அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி வேண்டிய வேண்டிய விருப்பெல்லாம் எனக்கே ஈண்டிருந்தருள் பூரி என்னுயிர் துணையே இகத்தினும் பரத்தினும் எனக்கிட சாராது அகத்தினும் பூரத்தினும் அமந்தமே துணையே அயர்வர எனக்கே அருள் துணையாகி என் உயிரினும் சிறந்த பொறுமை எண்ணக்கே அன்பினில் கலந்த எனதறிவினில் பயின்றி இன்பினில் அலைந்த என் இன்னுயினக்கே நான் புரிவனையெல்லாம் தான் புரிந்தேனக்கே வான்பதம் அளிக்க வாய்த்த நல் நட்பே உள்ளமும் உணர்ச்சியும் உயிரும் கலந்து கொண்டு எல்லொரு நெய்யில் செற்றமும் தீமையும் தீந்து நான் செய்த குற்றமும் குணமா கொண்ட எண்ணத்தே குணம் குறி முதலிய பொறித்திடாதே அனங்கர கலந்த அன்புடை நட்பே பிணக்கும் வேதமும் பேவுலகோர் புகழ் கணக்கும் தீர்த்தனை கலந்த நல் நட்பே அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளர்ந்த ஒரு வாழ்க ஒரு வேதுணை அன்பர்களே பாரி அறிவின் இரு பீடம் அறிந்து இன்பமோர பாரி இன்ப நிலைகதை ஏக நிலைகதை இன்ப நிலைகதை ஏக நிலைகதை அன்பு நிலையதை அறிந்திடலாம் என்று அன்பர்களே பாரி அறிவின் இரு பீடம் அறிந்து இன்பமோர வாரி என்று தெரிந்து உறங்கவோ பிறந்தோ என்று நினைத்தான் ஏனெனவுணந்தோ அன்றாட வாழ்க்கை அறிந்தனோ பவிக்க அன்றாட வாழ்க்கை அறிந்தனோ பவிக்க என்றேனும் பிறந்து எழுச்சி பெற்றுள்ளி அன்பர்களே பாரி அறிவின் இரு பீடம் அறிந்து இன்பமோர பாரி எத்தனை ஆயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள் இவ்வுலகெங்கும் பேரண்ட முழுமையும் அத்தனருளாட்சியாக நிறைந்துள்ளான் அத்தனருளாட்சியாக நிறைந்துள்ளான் அறிவை விரித்து அனைத்தும் துய்த்தென்புற அன்பர்களே பாரி அறிவின் இரு பீடம் அறிந்து இன்பமோர பாரி நீங்களும் உங்கள் அன்பு 
அர்த்த குருவே வாழ்க குருவே வாழ்க குருவே வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க பலமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை நம்முடைய என்ன அலைச்சுழல் சாதாரண இருக்கும் பொழுது அந்த பீட்டா அதாவது உலகாய எண்ணங்களிலே மனம் போ சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கும் ஆனால் நாம் தவம் செய்ய செய்ய அந்த ஆல்பா ஸ்டேட் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி குறைய குறைய நம் எண்ணத்தின் வலிமை கூடும் அதாவது என்ன நடக்க போகின்றது என்பதை நம் மனம் முன்கூட்டியே அறியும் அல்லது என்ன நடக்கப் போவதே நாம் நினைப்போம் அதை நாம் ஒவ்வொரு கஷணமும் தவம் செய்ய செய்ய நம்முடைய உள்மனம் நம்மை வழி நடத்துவதை உணரலாம் இறைநிலையோடு நம் எண்ணத்தை கல கலக்க விடும் பொழுது அந்த அமைதியான நிலை நிலையில் நாம் எடுக்கும் முடிவுகள் அனைத்தும் நன்மை தரும் விதமாகவே அமையும் நம் தொடர்ந்து தவம் செய்வோம் தவத்தின் பலனை சிந்திப்போம் அவ்வகையில் இன்று ஆழ்ந்த துரியாதீர தவம் நடத்திய அருள்நிதி சங்கரி அம்மா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி சங்கரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி மீனா வாழ்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை திருப்பாவை பாடல் பன்னிரண்டு கனை திளங்கற்றெருமை கன்றுக்கு இறங்கி நினைத்து மூளை வழியே நின்று பால் சோர நனைத்தெல்லாம் சேராக்கும் செல்வன் தங்காய் நனைத்தெல்லாம் சேராக்கும் செல்வன் தங்காய் பனி தலை வீக நின் வாசல் கடை பற்றி பனி தலை பீகனின் வாசல் கடை பற்றி சீனத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செற்ற மனதுக்கு இனியானை பாடவும் நீ வாய் திறவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் ஏதென்ன பேருக்கம் 
அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேலொரெம்பாவாய் அனைத்தில்லத்தாரும் அறிந்தேலொரெம்பாவாய் நன்றி மாக்குளமாய் விளைந்த மதிவிருந்து மெய்யுணர்வு ஐயுணர்விற்கடிப்படையாம் ஆதார மூலத்தை ஆறாவதறிவாலி ஆழ்ந்துணருந்தவநெறியை மெய்யுணர்வு என்கின்றோம் மேல் நிலையே தறிவிக்கே மிரச்சிப்போம் தெளிவுண்டா மெய்யுயிராய் உளதுணர்வோ நன்றி பாழ்கள்Worlds are complications, confusions and sufferings are the consequence of the consciousness not attaining its target. While that force operates through senses, the magnitude and number of hardships increase. Through sixth sense, the Almighty knows itself, accomplishing the work it attains completion. The aim of evolution is to understand Almighty its own. Men won't get peace till their aim is fulfilled. The society having such men won't be in peace. Water in the sea won't get settled till it returns to sea. In between it remains as cloud, as rain, as falls, as river. It goes on flowing, but it flows towards the sea. It takes rest and peace only after reaching the sea. Similarly, Almighty has transformed as Adam five basic elements, living being and human being. All these things are only intermittent stages. Now the man's sixth sense should advance to reach the state of Almighty, his own state. Till then, man won't get peace. Body is the image, energy is the life force, mind is the feeling. When we say I am mind, there is no such a thing as mind aloof. Isn't the life force God renamed as mind? Life force is combination of tiny energy particles. Energy particles are the kinetic state of static space almighty. God is the static state which in the functioning state as objects and appearances is consciousness. Objects and appearances are evolution of its fragment and in living beings it spans out as temperamental moods which are but conditioned states of the self same consciousness. The light of this inner vision informing our way of life. Through meditation, merging our thought with the divine yields peace so refreshing and when we remain there and steadily in awareness, we would realize we are in the natural state of fulfillment ultimate. And through the practice of introspection throughout our lifespan, we would then be cleansed of adverse imprints, released from all miseries and consciousness shine forth as the self-effulgent truth. Our mind would come to a peaceful state. That is the saying, do not fight the darkness, let the light in and the darkness will disappear. The same way, when we realize our life itself is the almighty ego in the forms of worry, anger, intolerance, fear, attachment on materials or relatives, greed, lust, all will disappear. Ego would be dissolved and would then experience that our life itself is the almighty absolute. In today's verse from Tirupavai also conveys the same meaning. In the previous pasram or verse, it was mentioned that milking of cows is the duty of a cow herd which he should do, but here the referred cow has not been milked and the cow herd had gone on a work of Lord Krishna. Thereby signifies the importance of God's work which is more important than one's duty. One should perform the service of God first and then only to attend to his routine duties. 
the others overflowing and spilling refer to the flow of jnanamritam that flows in abundance from an enlightened soul to quench the thirst of good disciplines or students seeking it the other gopis held up outside might not have been fully eligible to receive that illuminated supreme knowledge and hence held up unable to enter here and all stresses that one should be fully immersed in the devotion to god even discarding his worldly duties so as to receive the eternal bliss of god's companionship by breaking the shackles of laziness ignorance and material enjoyments thank you all for the opportunity be blessed by the divine valga vayagam valga vayagam valga valamudan குருவே துணை மாக்கோளமாய் விளைந்த மதுவிருந்து மெய்யுணர்வு அணுக்களின் கூட்டு சேர்க்கையால் உருவான உருவங்கள் ஜீவ இனம் என்ற என்பது செல்களாலும் சிற்றறைகளாலும் அழைக்கப்பட்ட அமைப்பை ஒரே உருவமாக அமைந்திருப்பது தோல் என்ற தோடு உணர்வு சுவையை உணர்வதற்கான புலன் நாக்கு மனம் வாசனை உணர்வதற்கான புலன் மூக்கு ஒளி சவுண்ட் உணர்வதற்கான புலன் காது ஒளி லைட் உணர்வதற்கான புலன் கண் இந்த ஐந்து புலன்கள் மூலமாக உணரும் அனைத்தும் உணர்ந்து கொள்ளும் உணர்வு ஐயுணர்வு இந்த ஐயுணர்வுக்கு ஆதாரமாக ஆதாரமான அடிப்படையாக இருப்பது உருவமற்ற அரூபமாகவும் இருப்பது ஆற்றலாகவும் தோற்ற பொருட்கள் அனைத்திற்கும் மூலமான இறைநிலையே அறிவாக உள்ளது அந்த அறிவே உடலுக்குள் உயிர் உயிர்க்குள் அறிவு அந்த அறிவே தெய்வமாகவும் எல்லாவற்றிலும் இருந்து இயக்கி கொண்டும் ரசித்து கொண்டும் காத்து கொண்டும் மற்றும் மறைத்து கொண்டும் விடுகிறது இந்த உண்மையை நாம் அகநோக்கு பயிற்சியின் மூலமாக உணர்வது மெய்யுணர்வு என்ற உண்மை உணர்வு இதுவே மெய்யுணர்வு வழக்கம் மெய் என்பது உண்மை பொருள் இயக்கத்தில் உயிராக உள்ளதை உணர்வோம் தோற்ற பொருட்கள் அனைத்திலும் மாற்றங்களும் மறைதலும் இருக்கிறது தோன்றா பொருளாக எப்போதும் இருக்கக்கூடியது அந்த உண்மை உணர்வானது மெய்ப்பொருளே இதை தவத்தின் மூலமாகவும் தவத்தின் மூலமாக பெற்ற அகத்தாய்வு பயிற்சியின் மூலமாகவும் ஐயுணர்வில் தெளிவு பெற்று மெய்யுணர்வை ஆழ்ந்து உணர்வோம் இதுவே இறை உணர்வு வாழ்க வளமுடன் நன்றிகளைய திருப்பாவை மார்கழி மாதத்தில் ஆண்டாள் நாச்சியார் வழங்கிய திருப்பாவை பாடல்கள் இன்று பனிரெண்டாவது பாடல் தோழிகளை உடன் இருக்கும் தோழிகள் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த கண்ணனை வழிபட அவர்கள் அனைவரும் சகிதமாக சென்று வழிபாடு செய்து வரும் பொழுது என்னென்ன விதமான நிகழ்வுகள் நடக்கிறதோ அதைத்தான் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் கவியா பாடலா சொல்லியிருக்காங்க அந்த வகையில இன்றைய நாள் பனிரெண்டாவது நாள் அந்த பாடலுக்கான விளக்கம் பசியால் கதறி திரியும் தங்கள் கன்றுகளை எண்ணிய எருமைகள் தங்கள் மடியில் சொரியும் பாலை சிந்தி அந்த சிந்தியபடியே அங்கும் இங்குமா உழன்றிட்டு இருக்கு அவை சொரிந்த பால் இல்லத்து வாசல் முழுதும் சேரா கிடக்குது அந்த அளவுக்கு விடாமல் பால வந்து கொட்டிட்டு இருக்கிற அதையும் சிந்திக்கிட்டு இருக்கிற எருமைகளுக்கு சொந்தக்காரனான 
ஆயனின் தங்கையே அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள எழுப்புறாங்க அதுவும் இல்லாம இந்த கொற்ற பணியில நின்றுட்டு இருக்கிறோம் நாங்க உனக்காக காத்துட்டு இருக்கிறோம் அதாவது சீதையை கவர்ந்து சென்ற ராவணன் மீது கோபம் கொண்ட அவனை அதாவது கண்ணனை கண்ணனை பெருமையாக பாடுவதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா நீய பேசாம இருக்கிற எல்லாரு வீட்லயும் எழுந்து எல்லா வேலைகளையும் தொடங்கிட்டாங்க நீ இன்னும் ஏன் பேசாம இருக்கிறேன்னு சொல்லி சக தோழிய எழுப்புறாங்க அதாவது இந்த பாடல் விளக்கம் வந்து மார்கழி குளிர்ல எழுந்து குளிர் தாங்காம குளிச்சுட்டு அந்த வந்து அந்த பணியில நிக்கிறப்ப மேல பனி விழுது தலைக்கு மேல பனி விழுது கீழே கால் பாதங்கள்ல வந்து அந்த பால் சொரிந்து அந்த தெருவே பாலா இருக்கிற அந்த ஈரப்பதம் மேல தலையில பனி விழுது கீழ் தரையில கால்ல வந்து பால் சேராடி எடுத்து அந்த ஈரப்பதம் இதெல்லாம் தாண்டி இறைவனை அலையணும் அப்படிங்கிற அந்த தேகம் இந்த மாதிரி ஒரு இதுல நாங்க வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நீ இன்னுமே தூங்கிட்டு இருக்கிறியா இதெல்லாம் தாண்டி இது எவ்வளவு சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் எவ்வளவு சிரமப்பட்டாலும் ஒருவர் கூட வந்து விட்டு அந்த கண்ணனை தரிசிப்பதற்கு தன்னனை கண்ணனை பாடி ஆஹ் அந்த இறைவனுள் வந்து இறைவன் அருளை பெறுவதற்கு ஒருவர் மட்டும் தனியா போகாம எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த இறைவனை அருளை பெற வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவரை கூட விடாமல் எல்லோரும் அவன் பாதம் சேர வேண்டும் அப்படிங்கிற கருத்துல தான் நான் உங்களை உன்னை அழைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சக தோழிய விடாமல் எழுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத இந்த பாடலோட விளக்கம் வாழ்க வளமுடன் நன்றிகளைய வாய்ப்பிற்கு நன்றிகள்போராட்சி <laughs> சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் உண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெடுதல் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பிரம்மஞான கவி இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணாம் நிறைவெளியில் வின் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறைபொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் வெண்கூட்டம் மாபூதம் ஐந்துமாம் முறையாய 
காந்த அலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் மனமாம் உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம்பல் உலக நல வாழ்க்கை உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஒப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடத்தட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலங்கங்கள் மறையட்டும் நல்ல வாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீட்டட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வில் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழி நடத்தி தந்த நற்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர் தம் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் அருட்தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய காலை நேர தர நிகழ்வு மகிழ்வோடும் நிகழ்வோடும் இனிதே நிறைவு பெறுகின்றது இறையருளும் குருவருளும் எப்போதும் நம்மை சூழ்ந்திருந்து நம்மை இந்த இறைநிலை உணர் பயணத்திலே சிறந்த முறையிலே வழி நடத்தட்டும் என்று அனைவரையும் வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி அமைகிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்